അസ്സാമലൈക്കും വരഹമത്തുള്ളി താല വബർക്കാത്തു പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് ഇന്ന് ചാപ്റ്റർ രണ്ട് തന്നെയാണ് എടുക്കാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് വോയിസ് മെസ്സേജ് വഴിയാണ് ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നാം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് പാർട്ട് പതിമൂന്ന് നാം പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് അതിന് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താം ബൈ ചേഞ്ചിങ് ഡെസിമൽ ഡെസിമൽസ് ഇൻ ടു ഫ്രാക്ഷൻസ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദി ആൻസർ അഥവാ രണ്ട് രീതിയിൽ കണ്ട് കണ്ട് കണ്ടെത്താം അല്ലേ ഉത്തരം കണ്ടെത്താം ഒന്ന് ഡെസിമൽ ഡെസിമലിനെ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് മാറ്റുക എന്നിട്ട് കണ്ടെത്തുക അതാണ് ഈ ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടെൺ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബൈ ടെൺ രണ്ടിനെയും ഗുണിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ബൈ നൂറ് കിട്ടുന്നു രണ്ട് ബൈ നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു അല്ലെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഇപ്പുറത്ത് ഉദാഹരണം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഇനി കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ അത് നാം ഡെസിമൽ ഡെസിമലിനെ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റുന്നു പന്ത്രണ്ട് ബൈ പത്ത് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് ബൈ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ബൈ പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് നൂറ് അപ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ബൈ നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആറ് അപ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ ഫ്രാക്ഷനാക്കി മാറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് സെക്കൻഡ് സൊല്യൂഷൻ വി മൾട്ടിപ്ലൈ ദം എസ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് സാധാരണ നേരത്തെ രണ്ടാമത്തേതായിട്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഇതിനെ വോൾ നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് ഗുണിക്കാറുള്ളത് അതേപോലെ ഗുണിക്കുന്നു അഥവാ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് എന്ന് ഗുണിക്കുന്നു വി പുട്ട് ദ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ഇൻ ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പോയിൻറ്റിന് ശേഷം എത്ര സംഖ്യയുണ്ട് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഉത്തരത്തിൽ ആ പോയിൻറ്റ് ചേർക്കുന്നു അത് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് വി മൾട്ടിപ്ലൈ ഇറ്റ് സച്ച് ലൈഫ് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് പതിമൂന്ന് എന്നുള്ളത് പോലെ നാം സാധാരണ ഗുണിക്കുന്നത് പോലെ ഗുണിക്കുന്നു ദെൻ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽ ബി നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് നൂറ്റി അൻപത്തി ആറാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ബട്ട് വി ഹാവ് ടു നോട്ടീസ് ഇൻ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കണം ആൻഡ് ചെക്ക് ഹൗ മച്ച് നമ്പേഴ്സ് ആർ ദർ ആഫ്റ്റർ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റിന് ശേഷം എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് എന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ടിൽ ഒരു സംഖ്യയുണ്ട് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്നിൽ മറ്റൊരു സംഖ്യ കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ശേഷം രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഉണ്ട് ദെൻ വി പുട്ട് ദി ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ഇൻ ദി പ്രൊഡക്റ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നൂറ്റി അൻപത്തി ആറിൽ പോയിൻറ്റിന് ശേഷം രണ്ട് സംഖ്യ വേണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കും അപ്പോൾ പോയിൻറ്റിന് ശേഷം രണ്ട് സംഖ്യ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റ് നേരെ ആറിൻ്റെയും അഞ്ചിൻ്റെയും മുന്നിലേക്ക് ഇടുന്നു ഉത്തരം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആറ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് നോക്കിയിട്ട് ആദ്യം പോയിൻറ്റ് നോക്കാതെ ഗുണിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പോയിൻറ്റിന് ശേഷം ചോദ്യത്തിൽ പോയിൻറ്റിന് ശേഷം എത്ര സംഖ്യയുണ്ട് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത്രയും സംഖ്യകൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് പോയിൻ്റ് ഇടുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉള്ളത് ഇനി മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് അതിനെ നാം സാധാരണ ഗുണിക്കുന്നത് പോലെ ഗുണിക്കുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഉത്തരം പതിമൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ചെക്ക് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വി ക്യാൻ സി ആഫ്റ്റർ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ദെയർ ആർ ഫോർ നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് മൂന്നിലും ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഒന്നിലും മൊത്തത്തിൽ നാല് നമ്പേഴ്സ് ആണ് പോയിൻറ്റിന് ശേഷമുള്ളത് ദൻ വി ഹാവ് ടു പുട്ട് ദി ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ബിഫോർ ലാസ്റ്റ് ഫോർ നമ്പേഴ്സ് ഉത്തരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് സംഖ്യകളുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നിൻ്റെ ശേഷം ആ സം ആ പോയിൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിടുക അപ്പോൾ പോയിൻറ്റിന് ശേഷം എത്ര സംഖ്യ ഉണ്ടാവും
ഇതിന് ഡെസിമലിലേക്ക് സോറി ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റുന്നു നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ബൈ പത്ത് എന്നിട്ട് ഇൻറ്റു ടെൺ അല്ലേ എന്താവുന്നു നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ബൈ നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് തന്നെയാണ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ആറ് ഇൻറ്റു ടെൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഒരു പോയിൻറ്റ് വലത്തോട്ട് മാറുന്നു സംഖ്യ കൂടുന്നു ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉത്തരം എന്തായി പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് ആറായി മാറി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇനി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ആറ് ഇൻറ്റു നൂറാക്കി അവിടെ നൂറിന് രണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പോയിൻറ്റ് എങ്ങോട്ട് മാറുന്നു വലത്തോട്ട് രണ്ട് സീ രണ്ട് സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ആറ് എന്നുള്ളത് നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ആകുന്നു ഇനി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ആറ് ഇൻറ്റു ആയിരം അതുകൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു സോറി ആയിരം എന്നാണ് കേട്ടോ നൂറ് എന്നല്ല ആയിരമാണ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ആറ് ഇൻറ്റു ആയിരം സമം ഒന്ന് ഏഴ് ആറ് സോറി നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് എന്നല്ല ആയിരം എന്നാണ് ഓക്കെ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഉത്തരം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് പോയിൻറ്റ് സീറോ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആയിരം എന്നുള്ളത് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു ആയിരം സമം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം അപ്പോൾ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കിയോ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ആറിന് പത്തുകൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോൾ പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് ആറായി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ആറിന് നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോൾ നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറായി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ആറിന് ആയിരം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപതായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി വെൻ എ ഡെസിമൽ നമ്പർ ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് ഓർ തൗസൻഡ് നൂറോ പത്തോ ആയിരമോ സംഖ്യകളോട് ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പർ ഗുണിക്കുമ്പോൾ ദ ഡിജിറ്റ്സ് ഇൻ ദി പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിലുള്ള ഡിജിറ്റ്സ് ആർ സെയിം സെയിം ആണ് അല്ലേ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നൂ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ആറ് അവിടെയും ഒന്ന് ഏഴ് ആറ് തന്നെയാണ് അല്ലേ ചോദ്യത്തിലും ഉത്തരത്തിലും ഒന്ന് ഏഴ് ആറൊക്കെ ഉണ്ട് ആ അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ദ ഡിജിറ്റ്സ് ഇൻ ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ആർ സെയിം ആസ് ഇൻ ദ ഡെസിമൽ നമ്പർ ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ പോലെ തന്നെ ഡി പ്രൊഡക്റ്റിലും ഡിജിറ്റ് നമ്പർ സെയിം ആണെങ്കിൽ ബട്ട് സെയിം ആണ് ബട്ട് ദ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ഇൻ ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ദി റൈറ്റ് അല്ലേ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ആറ് ഉള്ളത് പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോൾ ആ ഡെസിമൽ നമ്പർ മാറ്റി പതിനൊന്ന് പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് ആറായി മാറി രണ്ടാമത്തതിൽ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ആറ് ഇൻറ്റു നൂറ് ആകുമ്പോൾ ഡെസിമൽ നമ്പർ ഇങ്ങോട്ട് മാറി നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് സീറോ എന്നായി അല്ലേ റൈറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി പോവാണ് റൈറ്റ് ബൈ ആസ് മെനി ഓഫ് പ്ലേസസ് ആസ് ദർ ആർ സീറോസ് ഓവർ വൺ ഇനി സംഖ്യ കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം സീറോ കൂട്ടി കൊടുക്കണം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ആറ് ഉള്ളത് ആയിരത്തോണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോൾ എന്തായി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപതായി മാറി എന്നാണ് നിയമം ഇനി ഡിവിഷൻ ആണ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതിൽ പറയുന്നത് പത്തിനെയും നൂറിനെയും ആയിരത്തെയും എങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തിനെയും കൊണ്ട് ആയിരത്തെയും അതിനെ ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഗുണി എങ്ങനെ ഹരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് വൈൽ ഡിവൈഡിങ് എ നമ്പർ ബൈ ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തൗസൻഡ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ നമ്പർ ആൻഡ് ദ കോഷ്യൻറ്റ് കോഷ്യൻറ്റ് ആർ സെയിം ബട്ട് ദ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് കോഷ്യൻ ഷിഫ്റ്റ് ടു ദി ലെഫ്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പത്ത് പത്ത് നൂറ് ആയിരം എന്നുള്ളതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി ആ ഡിജിറ്റിൻ്റെ വലത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് പോയിൻ്റ് പോകും എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഡിജിറ്റിൻ്റെയും ഇടത് ഭാഗത്തേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് പോയിൻ്റ് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഗുണിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഗുണിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് സംഖ്യ വലുതാകുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അഥവാ ഹരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് സംഖ്യ ചെറുതാകുന്നു ഇതാണ് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഉദാഹരണത്തിന് പറയാം രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് എട്ടിന് പത്തുകൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ എന്താകുന്നു ആ പോയിൻറ്റ് ഒരു പോയിൻറ്റ
ടു പോയിൻറ്റ് ടു ആയിരുന്നു പിന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ആയി പിന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു വന്നായി ഓക്കെ ഇനി ഡിവിഷൻ ഓഫ് എ ഡെസിമൽ നമ്പർ ബൈ എ വോൾ നമ്പർ ഹോൾ നമ്പറിനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അഗൈൻ ദർ ആർ ടു സൊല്യൂഷൻസ് ടു ഡു ദിസ് ഇതിന് ഇത് ചെയ്യാൻ ഇവിടെയും രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ആറ് പോയിൻറ്റ് നാല് ഹരിക്കണം രണ്ട് അല്ലേ ആറ് പോയിൻറ്റ് നാല് ഹരിക്കണം രണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യും ബൈ ചേഞ്ചിങ് ഡെസിമൽ നമ്പർ ഇൻ ടു ഫ്രാക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടും ആറ് പോയിൻറ്റ് നാല് ഹരിക്കണം രണ്ട് എന്നുള്ളതിന് അറുപത്തിനാല് ബൈ പത്താണ് ആറ് പോയിൻറ്റ് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത്തിനാല് ബൈ പത്താണ് അറുപത്തിനാല് ബൈ പത്ത് ഹരിക്കണം രണ്ട് ഇപ്പം എന്തായി ആ ഫ്രാക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷനും പിന്നെ ഒരു വോൾ നമ്പറും അപ്പോൾ അറുപത്തിനാല് ബൈ പത്ത് ഹരിക്കണം രണ്ട് ബൈ ഒന്ന് എന്നാകും ഞാൻ പറഞ്ഞ് പറയാറുണ്ട് എല്ലാ വോൾ നമ്പറിൻ്റെ ഇടയിലും എല്ലാ ഇൻഡിക്കേഷൻ്റെ ഇടയിലും ബൈ വൺ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ബൈ വൺ ഇടുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന് റെസിപ്രോക്കൽ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു അറുപത്തിനാല് ബൈ പത്ത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് അങ്ങനെ അറുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ പത്ത് ഇൻറ്റു രണ്ട് സമം അറുപത്തിനാല് ബൈ ഇരുപത് അറുപത്തിനാല് ബൈ ഇരുപത് ഹരിച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരമാണ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അത് ടെക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് സാധാരണ ഹരിക്കുന്നത് പോലെ പോയിൻ്റ് പരിഗണിക്കാതെ ഹരിച്ചതിന് ശേഷം ചോദ്യത്തിൽ പോയിൻറ്റിന് ശേഷം എത്ര സംഖ്യ ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഹരിച്ച് കിട്ടിയ ഉത്തരത്തിൽ പോയിൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമേ ഹരിച്ച് കിട്ടിയ ഉത്തരത്തിൽ എന്തുണ്ട് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് പരിഗണിക്കാതെ അതായത് ആ പോയിൻ്റ് ഉണക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ചോദ്യത്തിൽ പോയിൻറ്റിന് ശേഷം എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് അതും കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഉദാഹരണത്തിന് ആദ്യമായിട്ട് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് അതിന് ശേഷം ഈ രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാ ഇതാണ് ഉദാഹരണം നാൽപ്പത്തി എട്ട് സോറി നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഹരിക്കണം നാല് അല്ലേ അങ്ങനെ ഇതിന് സാധാരണ ഹരിക്കുന്നത് പോലെ ഹരിച്ചാൽ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും പന്ത്രണ്ടായിരത്തി നൂറ്റി ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് കിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഉത്തരത്തിൽ ആദ്യമേ എന്തുണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഉണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിൽ ആദ്യമേ പോയിൻറ്റിന് ശേഷം ഒരു സംഖ്യ ഉള്ളതിനാൽ അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു പോയിൻറ്റിന് ശേഷം ഒരു സംഖ്യയുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതും കൂടി പരിഗണിച്ചിട്ടായിരിക്കണം ഉത്തരത്തിലിടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഉത്തരം എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് സോറി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി നൂറ്റി ഇരുപത് ആണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് സാധാരണ ഹരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ ആദ്യമേ എന്ത് ചെയ്തു പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ആദ്യമേ വന്നു ഉത്തരത്തിൽ വന്നു വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പോയിൻറ്റിന് ശേഷം ഒരു സംഖ്യ ആദ്യമേ അതിൽ ചോദ്യത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യണം അത് വീണ്ടും പരിഗണിക്കണം ആദ്യമേ ഉത്തര ഉത്തരം കിട്ടിയപ്പോൾ ഒരു പോയിൻറ്റ് രണ്ട് പോയിൻറ്റിന് ശേഷം രണ്ട് സംഖ്യയുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് മൊത്തത്തിൽ മൂന്ന് സംഖ്യകളുണ്ടാകും പോയിൻറ്റിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഉത്തരം പന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് അഞ്ച് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണം സോറി ഒന്നാമത് ഉദാഹരണം പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ആറ് ഹരിക്കണം നാലാണ് അല്ലേ ദെൻ വി വിൽ ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് ഇഗ്നോറിങ് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ദൻ വി ഗെറ്റ് ആ ഇനി ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ഒന്നും പരിഗണിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് നമ്മൾ ഹരിക്കാണ് സാധാ വോൾ നമ്പർ ഹരിക്കുന്നത് പോലെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഹരിക്കണം നാല് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ എത്ര ആയിരിക്കും മൂന്ന് രണ്ട് നാല് അഥവാ സോറി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉത്തരം ദെൻ വി ഹാവ് ടു നോട്ടീസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഹൗ മച്ച് ഡിജിസ് ആഫ് ആർ ആഫ്റ്റർ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ഇൻ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റിന് ശേഷം ക്വസ്റ്റിനിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പോയിൻറ്റിന് ശേഷം എത്ര സംഖ്യ ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ പോയിൻറ്റിന് ശേഷം രണ്ട് സംഖ്യയുണ്ട് വി ഗെറ്റ് ദർ ദർ ഈസ് ടു ദർ ആർ ടു ഡിജിറ്റ്സ് ആഫ്റ്റർ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റിന് ശേഷം രണ്ട് സംഖ്യയുണ്ട് ക്വസ്റ്റിനിൽ രണ്ട് സംഖ്യയുണ്ട് ദെൻ വി പുട്ട് ദി ഇറ്റ് ഇൻ ദ ആൻസർ ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൾസോ ദ ദൻ ദ ആൻസർ അപ്പോൾ
ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് പത്ത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അൻപത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് ബൈ അമ്പത് ഈസ് എത്രയാണ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അമ്പത്തി ഒന്ന് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇനി രണ്ടാമത്തത് വയൽ ഡിവൈഡിങ് ടു ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് രണ്ട് ഡെസിമൽ നമ്പറുകൾ തമ്മിൽ ഹരിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് നാം ചെയ്യേണ്ടത് ഷിഫ്റ്റ് ദ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക ടു ദി റൈറ്റ് എങ്ങോട്ട് വലത്തോട്ട് ബൈ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്ലേസസ് ഇൻ ബോത്ത് അപ്പോൾ അതായത് രണ്ട് രണ്ട് ഡെസിമൽ നമ്പർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പർ എന്താണ് ഫസ്റ്റത്തേന് പോയിൻറ്റിന് ശേഷം രണ്ട് സംഖ്യയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേന് പോയിൻറ്റിന് ശേഷം രണ്ട് സംഖ്യയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പല ഒന്നാമത്തേതും രണ്ടാമത്തേതിലും ഒരു പോയിൻ്റാണ് നിൽ നീക്കുമ്പോൾ മുകളിലത്തേത് അഥവാ ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഒരു റൈറ്റിലേക്ക് നീക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് നീക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എവിടെയും നീക്കണം ആ അടിയിലും നീക്കണം ഓക്കെ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഷിഫ്റ്റ് ദ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ടു ദി റൈറ്റ് റൈറ്റിലേക്ക് നീക്കുക ബൈ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്ലേസസ് ഇൻ ബോത്ത് രണ്ടിലും എങ്ങനെ നീക്കണം ഇവിടെ ഒന്ന് നീക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറത്തും ഒന്ന് നീക്കിയിരിക്കണം അങ്ങനെ എന്തിനാണ് ടു കൺവേർട്ട് ദ ഡിവൈസർ ടു എ വോൾ നമ്പർ അത് ഡിവൈസറിനെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് വോൾ നമ്പർ ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ദൻ ഡിവൈഡ് അങ്ങനെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് ഹരിക്കണം പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അത് എന്തുപോലെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാലിനെയും പോയിൻറ്റ് രണ്ടിനെയും നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടിലും ഓരോ ഓരോ എന്താണ് പോയിൻറ്റിന് ശേഷം ഒരു സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഇരു രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാലിൽ ആ പോയിൻറ്റിനെ വലത്തോട്ട് മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ എന്തായി ഇരുപത്തി നാലായി ഇനി രണ്ട് ഉദ ഹരിക്കണം പോയിൻറ്റ് രണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ രണ്ടിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയിൻറ്റിനെ മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടായി കിട്ടുന്നു അതായത് എന്ത് പോലെയായി ഇരുപത്തിനാല് ഹരിക്കണം രണ്ട് രണ്ട് എന്നുള്ള പോലെ പോലെയായി ഉത്തരം എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് മനസ്സിലാവുണ്ടോ താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടെ ഈ നമ്മുടെ പാഠം കഴിയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് എന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ ഐഡിയ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഐഡിയ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതാണ് ശരിക്കും നോക്കേണ്ടത് ഈ സാധനം കറക്റ്റ് നോക്കണം രണ്ട് വഴികളുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൽ ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് ബൈ ചേഞ്ചിങ് ഡെസിമൽ നമ്പർ ഇൻറ്റു പ്രാക്ഷൻ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവരും അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ര ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളൊന്ന് അയച്ചു തരണം ഓക്കെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി താലാ വർക്കാത്തു ഓക്ക